সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনাদের অনেকেরই রিকোয়েস্ট ছিল ভূমি জরিপ আমিন শিব জমিন মাপা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে নতুন করে ভিডিও আপলোড করার জন্য যাতে আপনারা ঘরে বসে এই সমস্ত কিছু শিখতে পারেন তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার প্রথমে একটি কথাই বলবো সেটি হচ্ছে আপনি যদি বাস্তবে মাঠে গিয়ে ভূমি পরিমাপ করতে চান এবং এটাকে একটা পেশা হিসাবে নিতে চান টাকা পয়সা ইনকাম করতে চান তাহলে আপনাকে আমি যে জিনিসটি সাজেস্ট করব সেটি হচ্ছে আপনি তিন মাস অথবা ছয় মাস মেয়াদি আপনার নিকটবর্তী পার্শ্ববর্তী যদি কোনো ট্রেনিং সেন্টার থাকে সেখানে অবশ্যই ভর্তি হয় নিন সেখানে নিয়মিত ক্লাস করুন এবং একটি সার্টিফিকেট যে তারা দিবে সেটি গ্রহণ করুন আর যদি আপনি ব্যক্তিগত শুধু নিজে জানার জন্য বোঝার জন্য যদি আমি হিসেবে শিখতে চান তাহলে ভিডিওগুলো দেখতে পারেন কারণ হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে তো আর আপনাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব না আপনি যদি যে কোনো ট্রেনিং সেন্টারে তিন মাস অথবা ছয় মাস মেয়াদে আপনি সার্টিফিকেটটা নিতে পারেন এবং সাথে সাথে এই ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে আপনার যদি যদি কোনো কনফিউশন থাকে ভূমি বিষয়ে নানা প্রকার যে মাপঝোঁক আছে সেগুলো নিয়ে যদি আপনাদের কনফিউশন থাকে তাহলে আপনি খুব সহজেই ইজিলি কিন্তু বুঝতে পারবেন তো তাহলে আপনার যদি বাস্তব ক্ষেত্রে এটাকে পেশা হিসেবে নিতে চান আপনাকে যেটি সাজেস্ট করবো আপনি তিন মাস অথবা ছয় মাস মেয়ার দিই অ্যাটলিস্ট এই ট্রেনিংটা গ্রহণ করুন এবং সার্টিফিকেটটা নিন আর যদি আপনি নিজে জানার জন্য বোঝার জন্য শুধু নিজের জন্য তাহলে আপনাকে কোনো ট্রেনিং সেন্টারে যাওয়ার দরকার নাই এতটুকু বলতে পারবো আমার এই ভিডিওগুলো দেখার পর আপনি নিজে থেকে ভূমির পরিমাপটা বুঝতে পারবেন তো বন্ধুরা ভূমি বিষয়ক যত প্রকার আমরা ড্রয়িং পাই পুরাতন যত মাপঝোঁক আসতে এগুলো আমাদের ফিট বা ফুটে আমরা পেয়ে থাকি এই জন্য আমরা দেখতে পাই যে নানা প্রকারে স্কেল অর্থাৎ ষোলো ইঞ্চি সমান এক মাইল এই স্কেলে আমাদের যাবতীয় ভূমি বিষয়ক যত নকশা এগুলো প্রস্তুত পরবর্তীতে এগুলোকে পেন্টাগ্রাফ করে বত্রিশ ইঞ্চি চৌষট্টি ইঞ্চি আশি ইঞ্চি এগুলো নানা প্রকার ইঞ্চিতে কনভার্ট করা হয় এই যে ফুট ইঞ্চি সুতা মাইল গস এগুলো নিয়ে আমরা যদিও পড়াশোনা করেছি তারপরও আমাদের কোনো ক্লিয়ার কাট কনসেপ্ট নাই ভূমি বিষয়ক ভূমি পরিমাপের ক্ষেত্রে আপনাকে এই অ্যাটলিস্ট ফুট এবং ইঞ্চি মাইল এ তিনটির মধ্যে আপনার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান তো থাকতেই হবে এটা ছাড়া বর্তমানে যে আমাদের আধুনিক যে সমস্ত বিভিন্ন নকশার ডিজাইন হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে মিটারে অথবা মিলিমিটারে অথবা সেন্টিমিটারে তো ফুট এবং যে মিলিমিটার সেন্টিমিটার এগুলোর মধ্যে কিভাবে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করব এর যদি বেসিক জ্ঞানটুকু আমাদের না থাকে আমরা কিন্তু বেশি দূর যেতে পারব না বারবার আমাদেরকে বইয়ের সহযোগিতা নিতে হবে আজকের ভিডিওটি আমিন শিপের প্রথম পর্ব এই ভিডিওতে আমরা বেসিক জিনিসটা আলোচনা করব আর যারাই ভূমির পরিমাপ শিখতে চান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইন ডিটেইলে কমপ্লিটলি তাদের উচিত হবে এই যে জিনিসগুলো এগুলো আপনার প্রয়োজন হলে বারবার বারবার লিখে লিখে আপনার মাথার মধ্যে নিয়ে নেবেন দুই থেকে তিনবার যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন খুব সহজেই কিন্তু আপনি পারবেন এটি হচ্ছে একটি জায়গা এই যে জায়গাটুকু এই জায়গাটুকুকে আমি বলতেছি ফুট আপনি বলতেছেন মিটার অর্থাৎ একই পরিমাণ জায়গা বা ভিন্ন পরিমাণ জায়গা হতে পারে এই জায়গাটুকুতে কেউ বলতেছে এটা হচ্ছে ফুট কেউ বলতেছে এটা হচ্ছে মিটার এখন আপনি বলতেছেন এটা ফুট আমি বলতেছি এটা মিটার এই দুটোর মধ্যে আমাদেরকে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে তো সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদেরকে দেখতে হবে যে এটাকে আমরা ফুট বলতেছি এটার কোনো বড় ভাই ছোট ভাই এই সমস্ত কিছু আসতে কি না এই যে ফুট এই যে অংশটুকু এই অংশটুকুকে আমরা যেটি করলাম সেটি হচ্ছে আমরা বলতেছি এটাকে আমরা বারোটি ভাগে ভাগ করব যেহেতু এটি মোটামুটি অনেকটা লম্বা এত বড় পরিমাপ আমরা নিব না এর থেকে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাপ আমরা নিব তো এটাকে আমরা সমান করে এরকম করে বারোটি ভাগে ভাগ করলাম তো বারোটি ভাগে ভাগ করার পর প্রতি যে ভাগ পেলাম আমরা সেটাকে আমরা বলতেছি ইঞ্চি তো ধরলাম যে আমরা এতটুকু পেলাম ইঞ্চি পাওয়ার পর আমাদের আরও ক্ষুদ্র আকৃতির পরিমাপের প্রয়োজন পড়ল যেমন আমাদের কাঠের হিসাব আমাদের রডের হিসাবের ক্ষেত্রে এর চাইতেও ক্ষুদ্র পরিমাপের প্রয়োজন হলো তখন আমরা এই ইঞ্চিটাকে যেটি করলাম এটাকে আরও সমান করে এরকম আটটি ভাগে বিভক্ত করলাম যখনই বিভক্ত করলাম তখন সেটাকে আমরা বলতেছি সুতা তার মানে একটা বেসিক আপনারা আইডিয়া পেলেন যে জিনিসটাকে আমরা ফুট বলতেছি সেই ফুটটাকে যখন আমরা বারোটা ভাগে বিভক্ত করতেছি সেটাকে আমরা ইঞ্চি বলতেছি যখন আমরা এই ক্ষুদ্র ইঞ্চিটাকে আটটা ভাগে ভাগ করতেছি তখন সেটাকে আমরা সুতা বলতেছি 
তাহলে এই যে আমাদের ফুট ইঞ্চি এবং সুতা এগুলো বিশেষত ব্রিটিশ এম্পায়ার যেহেতু আমাদের মোটামুটি আমরা জানি ব্রিটিশ এম্পায়ার এমন একটি এম্পায়ার এখানে কোনোদিন সূর্য অস্ত্র যায়নি মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে আমরা জানি কোথাও রাত হলে কোথাও দিন হয় এই যে ব্রিটিশ এম্পায়ার এটা এত বড় ছিল অর্থাৎ এই যে রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত্র যেত না তো এই জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন যদিও এস আই একক আছে মানে হচ্ছে সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল একক আছে যেখানে আমরা মিটার কিলোগ্রাম এই সমস্ত ব্যবহার করি এগুলোর পাশাপাশি এই ফুট এই সুতা এই ইঞ্চি এগুলো এখনও বিদ্যমান এখনও যারা ফিল্ডে কাজ করেন যারা জমিনে কাজ করেন মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন তারা এই মিটারের চাইতে ফুট ইঞ্চি ব্যবহারটাকে খুব বেশি ব্যবহার করেন এবং বিভিন্ন ড্রয়িংয়ে এই কাজগুলোই থাকে তো আমরা যদি জাস্ট এর যে এখানে আমি যে জিনিসগুলো লিখলাম এগুলো জাস্ট যদি আপনারা কয়েকবার প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনাদের মনে থাকবে এবং কাজে আসবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সুতা পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুতাটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্র আকৃতির জিনিস তো আমরা যখন এই আট সুতা বলতেছি আট সুতা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্র আট সুতায় তখন হয়ে যাচ্ছে আমাদের এক ইঞ্চি আট সুতা হচ্ছে আমাদের এক ইঞ্চি এই হিসাবটা আমাদের মনে রাখবো আট সুতা মানে হচ্ছে আমাদের এক ইঞ্চি সেম একই রকম ভাবে বারো ইঞ্চি হচ্ছে আমাদের এক ফুট সেম একই রকম ভাবে আমরা যেটি বলবো তিন ফুটে হচ্ছে আমাদের এক গজ এবং বাইশ গজে হচ্ছে আমাদের এক চেন তো আমরা যদি এই চেনটা বুঝি এটা গানটা চেনের হিসাব আছে সেম একই রকম ভাবে দশ চেন সমান এক ফালাং এবং আট ফালাং সমান সমান হচ্ছে আমাদের এক মাইল তো এর জন্য আমরা বিভিন্ন যে নকশা ড্রয়িং আছে সেখানে দেখতে পাই যে ষোলো ইঞ্চি সমান সমান এক মাইল তো আশা করি বন্ধুরা এই জিনিসটি জাস্ট আপনারা আরেকবার বুঝে নেন সবচেয়ে ছোট ক্ষুদ্র আকৃতির হচ্ছে সুতা সুতাটা চাইতে বড় হচ্ছে ইঞ্চি ইঞ্চি চাইতে বড় হচ্ছে ফিট ফিটের চাইতে বড় হচ্ছে আমাদের গজ গজের চাইতে বড় হচ্ছে আমাদের আমাদের চেন চেনের চাইতে বড় হচ্ছে আমাদের ফালাং ফালাঙের চাইতে বড় হচ্ছে আমাদের এক মাইল তো আশা করি এই জিনিসটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এখন যদি আমরা আধুনিক এককের দিকে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের যেটি আসে সেটি হচ্ছে মিটার এই যে জায়গাটাকে আমরা মিটার বলতেছি এটাকে বললাম আমরা এক মিটার এখন এক মিটার জায়গা অনেক লম্বা তো আমরা এর চাইতে ক্ষুদ্র আকৃতি জায়গার পরিমাপ করতে হবে তো এই জন্য আমরা এটাকে দশটি ভাগে ভাগ করলাম প্রতি ভাগকে আমরা বলতেছি ওয়ান ডে সি দশ ডে সি বলতে পারি অর্থাৎ প্রতি এভাবে আমরা দশটা ভাগে ভাগ করলাম তো তাহলে আমরা বলতে পারতেছি এক মিটার সমান দশ ডে সি মিটার তো দশ দেড় সেমিটার জায়গা আমাদের কাছে বড় মনে হলো আমরা চাই এর চাইতে ক্ষুদ্র আকৃতি পরিমাপ করতে এই যে আমাদের ডেসিমিটার আছে এটাকে আমরা দশ ভাগে ভাগ করলাম এটাকে বলতেছি আমরা সিএম মানে সেন্টিমিটার তো সেন্টিমিটারটাও আমাদের কাছে অনেক বড় মনে হলো আমরা এটাকে আরও ক্ষুদ্র আকৃতি করার জন্য এই সেন্টিমিটারকে দশ ভাগে ভাগ করলাম এটাকে বলতেছি আমরা মিলিমিটার তাহলে ওভারঅল যে জিনিসটি দাঁড়ালো সেটি হচ্ছে এক মিটারকে যখন আমরা দশ ভাগ করতেছি প্রতি ভাগকে বলতেছি ডেসি মিটার এই যে প্রতি ডেসি মিটারকে যখন আমরা দশ ভাগ করতেছি প্রতি ভাগকে বলতেছি আমরা সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটারকে যখন আমরা দশ ভাগ করতেছি তখন সেটাকে আমরা বলতেছি মিলিমিটার তো ওভারঅল যে লাইনটি আমরা দেখতে পারি সেটি হচ্ছে আমাদের এক মিটার সমান সমান আমাদের দশ ডেসি মিটার সমান সমান আমাদের একশো সেন্টিমিটার সমান সমান আমাদের এক হাজার মিলিমিটার এই লাইনটি আপনাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে যদিও বর্তমানে এই ডেসি মিটারটা ততটা ব্যবহৃত হয় না এটি আমাদের মনে না রাখলেও চলবে অর্থাৎ এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার এবং এক হাজার মিলিমিটার আর আমরা যে সুতা ইঞ্চি ফুট গজ ফালাং চেন এগুলো দেখেছি এই হিসাবটা তো মনে রাখবেন তো বন্ধুরা এখন আসে আমরা এই ফুট এবং ইঞ্চির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করব ইঞ্চি সমান সমান আমাদের হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার এই জিনিসটি আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে আমাদের কাছে যাদেরকে পরিমাপক যে কোনো ফিতা আছে সেখানে আপনি এক ইঞ্চি সমান সমান দেখলে দেখতে পারবেন টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর মিলিমিটারই কিন্তু হয়ে থাকে তো বন্ধুরা এইটার সাথে এইতে আমরা ইঞ্চি এবং মিটারের একটা সম্পর্ক পেলাম যেটি আমরা মুখস্থ রাখতেছি তখন আমরা কিভাবে এর সাথে মিটার এবং ফুটের সম্পর্ক স্থাপন করব তো বন্ধুরা উভয় পাশে যদি আমরা বারো দিয়ে গুণ দিই তো কেন বারো দিয়ে গুণ দিচ্ছি আমাদের জন্মগত অধিকার আমরা উভয় পাশে 
সমান সংখ্যা দিয়ে কি করতে পারি আমরা গুণন করতে পারি অর্থাৎ আপনি আমাকে যত টাকা দিলেন আপনাকেও যদি আমি তত টাকা দেই তাহলে কারো কোনো সমস্যা থাকবে না উভয় পক্ষে আমরা যে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারি তাতে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না এই বারো দিয়ে গুণ করার মেন কারণটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি বারো ইঞ্চিতে আমাদের এক ফুট তো যেহেতু এখানে বারো ইঞ্চি হয়ে গেল তাহলে আমরা এটা এক ফুট পেয়ে গেলাম তো সমান সমান এটা যদি আমরা পঁচিশ দশমিক চারকে যদি আমরা বারো দিয়ে গুণ দিই আমরা পাবো তিনশো চার দশমিক আট মিলিমিটার তাহলে এখান থেকে আমরা একটি সূত্র যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেটি যে বা এক ফুট সমান সমান আমাদের তিনশো চার দশমিক আট মিলিমিটার এটি আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে অর্থাৎ আমাদের এক ফুট সমান সমান যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে কত মিলিমিটার আমরা বলতে পারবো তিনশো চার দশমিক আট মিলিমিটার তো এখন এইটাকে যদি আর একটু আমরা সামনে নিয়ে যাই আমরা সবাই জানি যেটি সেটি হচ্ছে যে ওয়ান মিটার সমান সমান এক হাজার মিলিমিটার এটি আমরা সবাই জানি আপনি যদি না জেনে থাকেন আজকে জেনে নিলেন তো এখন যেটি হবে এটাকে যদি আমরা মিটারে নিতে চাই যে মানে হচ্ছে এক ফিট সমান কত মিটার তো তাহলে আমরা এই তিনশো চার দশমিক আটটাকে যদি আমরা এক হাজার দিয়ে যদি আমরা ভাগ দিই তাহলে আমরা পাবো থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর এইট মিটার তো এক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় আরেকটি যে সূত্র ফেলাম সেটি হচ্ছে এক ফুট জায়গা সমান হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি জিরো ফোর এইট মিটার তো আশা করি আপনারা এই জিনিসটা কিন্তু খুব সহজেই বুঝতে পারতেছেন কিভাবে আমরা সম্পর্কটা স্থাপন করতেছি আমরা যদি এই ছাইটে যদি লিখে রাখি সেটি হচ্ছে যে আমাদের এক ইঞ্চি সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার একই রকমভাবে আমাদের এক ফুট সমান হচ্ছে তিনশো চার দশমিক আট মিলিমিটার একই রকমভাবে আমরা এক ফুট সমান সমান বলতে পারি পয়েন্ট থ্রি জিরো ফোর এইট মিটার এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সব সময় মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজেই বুঝতে পারব তো বন্ধুরা এখানে আমরা এক ফুট সমান সমান পেলাম তো তাহলে আমরা ফুটের সাথে মিটারের সম্পর্কটা পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা মিটারের সাথে ফুটের সম্পর্কটা করব আমরা সবাই জানি যেটি সেটি হচ্ছে ওয়ান মিটার সমান সমান এক হাজার মিলি মিটার এটি আমাদের মুখস্থ রাখতেই হবে তো এখন আমরা যদি মিটারের সাথে ফুটের সম্পর্ক স্থাপন করতে যাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক ইঞ্চি সমান পঁচিশ দশমিক চার মিলিমিটার যেটা আমরা পূর্বে জেনেছি তো এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে এই যে পঁচিশ দশমিক চার মিলিমিটার এটার সাথে যেহেতু ইঞ্চি সম্পর্ক আছে তো আমরা এটি জাস্ট এই কাজটি করব এই হচ্ছে আমাদের এক হাজার ভাগ হচ্ছে আমাদের পঁচিশ দশমিক চার এটি হয়ে গেছে আমাদের তখন ইঞ্চি কিভাবে হয়ে গেল যেহেতু পঁচিশ দশমিক চার মিলিমিটার সমান এক ইঞ্চি আমরা পঁচিশ দশমিক চার দিয়ে ভাগ দিলাম তাহলে এক হাজার মিলিমিটারটা ইঞ্চি হয়ে গেল এটাকে যদি আমরা ভাগ করে আমরা থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি সেভেন আমরা পাব ইঞ্চ তো তাহলে আমরা যে সূত্রটি জানতেছি সেটি হচ্ছে এক মিটার সমান সমান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইঞ্চ তো এটি আমরা এখানে লিখে রাখতে পারি ওয়ান মিটার সমান সমান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইঞ্চ বন্ধুরা এক মিটার সমান এত ইঞ্চি আমরা জানলাম তো আমরা যেটি জানবো সেটি হচ্ছে এক মিটার সমান কত ফিট যেটি আমাদের কাজে আসবে এই যে থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি সেভেন এটাকে আমরা ভাগ করব বারো দিয়ে কেন বারো দিয়ে ভাগ করব আমরা সবাই যেটি জানি যে বারো ইঞ্চিতে হচ্ছে এক ফুট তো তাহলে আমরা পাবো থ্রি ফিট তো বন্ধুরা তাহলে আপনারা এই এখন মিটারের সাথে ফুটের সম্পর্কটা কিন্তু দেখবেন এক মিটার সমান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু এইট ওয়ান তো আমরা যদি এখন এটি এখানে লিখে দিই এক মিটার সমান সমান থ্রি পয়েন্ট টু এইট ওয়ান ফিট তো আশা করি যারা বেসিক লেভেল থেকে যাদের এই সম্পর্কে ধারণা ছিল তারা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য কিভাবে আসলো সেটা যদি জাস্ট আমরা বুঝি তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই ভুল করব না মানে হচ্ছে এক ইঞ্চিতে হচ্ছে পঁচিশ দশমিক চার মিলিমিটার এটি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আর জাস্ট এক মিটার সমান এক হাজার মিলিমিটার এটিকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তো তাহলে আমরা খুব সহজে বুঝলাম এক ফিট সমান সমান আমাদের হচ্ছিল পয়েন্ট থ্রি জিরো ফোর এইট মিটার আর এক মিটার সমান সমান আমাদের হচ্ছিল যে থ্রি পয়েন্ট টু এইট ওয়ান তো এখন আপনাকে যদি কেউ বলে যে দশ মিটার সমান সমান কত ফিট আপনি কিভাবে বের করবেন 
तो यू बेर सहज दिए अवश्य दस मीटार गुणन दीब थ्री पॉइंट टू एट वन दिए अपनी खूब सहजे बोलते पर जो अपना दैर्घ्य को परिमप आनी जी देखें से दस मीटार आसते से आपके फिटे नहीं जो है थ्री पॉइंट टू एट वन दिए गुणन करब सेम एक रकम भाव आनी जो को जिन मीटारे पान जो से हे मीटारे आता अपनी फिटे नहीं जाबी क्यों करबें ये निर्दिष्ट संख्यागुलो आगू दिए जस्ट गुणन कर ले पे जाब तो बंधुरा ये जिनिटा हमें पेलम ये सम्पूर्ण किस रैखिक एक दिखे क्योंकि जमिर परिमप भूमिर परिमप है स्कोयर अथवा नाना प्रकार ड्रईंग पाने अपनी स्कोयर मीटार स्कोयर फिटे पा तो सेगल के क्यों कन्भार्ट कर जस्ट हमें एक देखे नहीं एक स्कोयर फिट बा एक बर्ग फिट ये जैगाटी आप बुझी तरह हमें एक आयतकार जैगा निल गोलकार बर्गकार जैगे निल एक बर्गकृति जैगा नहीं हे एक मीटार लम्बा एवं एक मीटार चौड़ा तो एक मीटार लम्बा और एक मीटार चौड़ा जो है एर क्षेत्रफल कत हे एर क्षेत्रफल वन मीटार स्कोयर ये सबाई जी बुझार कि नहीं तो वन मीटार स्कोयर जो के जो बला है एक मीटार स्कोयर समान समान कत बर्ग फुट तो ये कि बेर करब तो जस्ट सूत्रा जो जेने जेटी हे एक मीटार समान समान कत पेल थ्री पॉइंट टू एट वन एक मीटार समान कत पेल थ्री पॉइंट टू एट वन तो हमें एन जेटी जेहतु वन मीटार स्कोयर तर मान हम थ्री पॉइंट टू एट वन गुणन थ्री पॉइंट टू एट वन दूटा के जो गुणन करी हमें पब ट पॉइंट सेवन फाइव तो एन एखे देखते पी वन मीटार स्कोयर समान समान टेन पॉइंट सेवन फाइव हम फिट स्कोयर मान हे जो आपके बला है जे दस मीटार स्कोयर समान कत स्कोर फिट जेमन टेन मीटार स्कोयर समान समान कत स्कोर फिट हो तो जेटी करब से हे दस गुणन दस दशमिक सेवन फाइव तो ये दिए जी फल्ट आसाई हो जाए स्कोयर फिटे स्कोर फिट के धरना ये हमारे वन फिट एट वन फिट तो क्षेत्रफल वन फिट स्कोर आप सबाई जानी एक फिट समान समान कत हमें थ्री पॉइंट थ्री जिरो फोर एट तो हम जो क्षेत्र करब से हे पॉन्ट थ्री जिरो फोर एट पॉन्ट थ्री जिरो फोर एट तो हमें एक क्षेत्र में जस्ट आप गुणन जेटी करब से हे पॉन्ट थ्री जिरो फोर एट गुणन पॉन्ट थ्री जिरो फोर एट ये जी हिसाब करी पॉन्ट जिरो नाइन थ्री पा अर्थात हमें जो बला हमारे एकश फिट स्कोयर आंड्रेड फिट स्कोर ए हंड्रेड फिट स्कोर समान कत स्कोर मीटार जस्ट हमें जेटी करब से हंड्रेड गुण पॉइंट जिरो नाइन थ्री तर मान हमें वन फिट स्कोर समान समान पॉइंट जिरो नाइन थ्री ये क्षुद्र मानगुलो एगुलो अपनारा मुखस्त रखबें तो हमें खूब सहजे क्योंकि अपना बुझते पर क्यों फिट स्कोयर फिट एगुलो हिसाब कर भलो थकबें सुस्थान नेक्स्ट पर्व देखा